అన్న అంటూ ఉంటాం మనం ఆ యోగ శాస్త్రాలలో దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఆ పరమహంసలు కూడా లేరు ఈ సెవెన్ వేస్ టు బ్లిక్స్ అనే దానికి ఏడు సంఖ్యలు అని మనం చెప్పుకున్నాం మనం ఈ ఏడు సంఖ్యలు అని చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఆ సంఖ్య యొక్క పొటెన్సీని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి అన్ఫార్చునేట్ గా ఏంటంటే మనం పిల్లల చేత అంకెలు ఎగబెట్టిస్తాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ టెన్ హండ్రెడ్ ఏదో రకరకాలుగా చెప్పిస్తాం మనం కానీ మన ఋషులు సంఖ్యలకి అందజేసినటువంటివి చాలా విచిత్రమైనటువంటి నామన్ క్లేచర్ ఉంది వందకి శత అన్నారు వెయ్యకి సాహస్ర అన్నారు తర్వాత లక్ష అన్నారు తర్వాత కోటి అన్నారు తర్వాత నీల మణి వైడ్యూరి అల పేర్లన్నీ పెట్టుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ వై టాక్ అబౌట్ ఎ నెంబర్ ఆ నెంబర్ మన మనస్సులో ఏ విధమైనటువంటి భావ సంచారం కలగజేస్తుందో పట్టుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఏ విధమైనటువంటి భావ సంచారం కలగజేస్తుందో మీరు కాస్త జాగ్రత్తగా చూస్తే ఈచ్ నెంబర్ ఆర్ ఈచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రుపీస్ ఒకనక వస్తువు కొనుగోలు యొక్క సామర్థ్యాన్ని జరుపుతుంది అది ఏదైనా వస్తువు కావచ్చు మనకి ప్రపంచంలో ఏదైనా ఒక వస్తువు కావాలి అంటే ఈ కాలంలో దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం మనం ఆ డబ్బును ఉపయోగిస్తున్నాం డబ్బు దేని బట్టి తెలుసుకోండి వీడు లక్షాధికారిని కోటీశ్వరుడు అని ఇదివరకు అయితే ఫోర్ ఫిగర్ సాగర్ శాలరీ అని చాలా గొప్పగా పేపర్ లో కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకునేవారు ఇప్పుడు అయితే బ్యాంక్ వాళ్ళ ఏమంటారని వాళ్ళకు కూడా ఫోర్ ఫిగర్ శాలరీ వస్తానని చెప్పి ఫైవ్ ఫిగర్ సెవెన్ ఫిగర్ లోకి వెళ్ళాలి మేము కానీ ఇంతకీ నంబర్ వెనకాత ఉన్నటువంటి ఏడు రకాలైనటువంటి పొటెన్సీస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇది చదువుకుంటో మొట్టమొదటి పొటెన్సీ ఏంటి అంటే సంకల్పం ఈ సంకల్పము అనే పొటెన్సీ చాలా విచిత్రమైనటువంటి పొటెన్సీ ఈశ్వరుడికి దానికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది కనుక ఈశ్వరుని ఒకటి అంటాం మనం చాలా ప్రమాదం వచ్చేస్తూ అన్ఫార్చునేట్ గా సంవే అదో రకమైనటువంటి విచిత్రమైనటువంటి మనస్తత్వం వచ్చేసి ఈశ్వరుడు ఒకడే అంటున్నాం ఈశ్వరుడికి అనేక రూపాలు ఉన్నాయని మనమేనే చెప్పుకుంటున్నాం మళ్ళా ఈశ్వరుడు ఒకడే కాదు ఒకటి అనే పొటెన్సీ ఏదైనా సమర్ పూర్తి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నెంబర్ వన్ ఉంటే అది ఈశ్వరుడు ఏంటి సంకల్పం ఆయన ఒక్కడి సంకల్పమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెరవేరుతుంది ఈశ్వర సంకల్పం అంటాం మనం ఇంకా అది మిస్ అయ్యే ప్రసక్తి లేదు అని ఆ విధంగా ఈశ్వరుడు నెంబర్ వన్ డోంట్ మిస్టేక్ దట్ హీస్ ఓన్లీ వన్ హీస్ నాట్ వన్ హీస్ పొటెన్సీ వన్ కొంచెం తేడా ఉంది దాంట్లో మిల్లిమిల్లిగా డెప్త్ లోకి వెళ్దాం మనం అంచేత ఒకటి అంటే సంకల్పం నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చాను లాస్ట్ క్లాస్ లో సంకల్ప శక్తి అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈశ్వరుడు యొక్క సంకల్ప శక్తి ఒకనొక దేశకాల పరిస్థితుల్లో హ్యుమానిటీ షుడ్ లెర్న్ హౌ టు ఫ్లై మానవ జాతి ఒకనొక స్థితిలో ఆకాశంలో ఎగరగలగటం నేర్చుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక సంకల్పము ఒక స్ఫురణ ఇది ఎక్కడ వచ్చి ఉంటుంది ఆకాశ తత్వానికి పైన ఎక్కడ వచ్చి ఉంటుంది ఆకాశ తత్వాన్ని కూడా మనం మెటీరియలే అంటాం భౌతికమే ఆకాశ తత్వం కూడా కంటి కనిపించకపోయినా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ సెటల్ మెటీరియల్ చాలా చాలా సూక్ష్మమైనప్పటికీ కూడా అది పదార్థమే దానిపైన ఉన్న ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి పొటెన్షియల్ సంకల్పం ఇంకా అది జరగాల్సిందే దెర్ ఇస్ నో అబ్స్ట్రక్షన్ పరి దానికోసము అనేక మంది వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోయారు థర్టీన్త్ సెంచరీ ఫోర్టీన్త్ సెంచరీ నుంచి నగరాలి మనిషి అని కోరుకుంటూ ఉంటే ఎవడో కొండ ఎక్కి నాకు పేర్లు గుర్తులేవు కానీ మీరు ఆ బుక్ ఏదో పడుతూ ఉంటుంది అది రికార్డ్స్ బుక్ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కనుక చూస్తే ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫ్లైట్ ఆఫ్ టూ అండ్ టూ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ కంటే ముందు మోర్ దాన్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పీపుల్ వాళ్ళ ప్రాణాలు ఇచ్చేశారు వాళ్ళ పేర్లు ఇచ్చాడు వాళ్ళు అందులో నాకు కరెక్ట్ గుర్తు లేదు కానీ నా పేర్లు ఏ శక్తి వాళ్ళని వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోయేటట్టు చేసింది వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అది మనం ఇప్పుడు ఆలోచించాలి ఏం పిచ్చి వాళ్ళయ్యా మీరు మనిషి ఆకాశంలో ఎగరలేరు అని మనకి తెలుసు కదా అయినా మీరు ఎగురుతా ఉంటారే ఎగిరారు చచ్చారా ఒకళ్ళ ఇద్దరా నూట డెబ్బై ఐదు మంది చచ్చారు మనకు తెలియకుండా ఇంకెంత మంది చచ్చారు కెమికల్స్ ఏదైనా వాడితే మొన్న నవల కూడా ఏదో వచ్చింది జలజరాగం ఏదో 
జలరాజు అంటే ఏంటి నీళ్లు అది తీసుకుంటే నీళ్ల మీద నడిచేవచ్చు అని ఆయుర్వేదంలో ఉంది అది ఉందో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు మీరు ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ చేసుకోండి కానీ నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే అక్కడ ఆ సంకల్పం ఉందే టూ ఆల్ డై గాంధీ కూడా మన ఈ నేషనల్ మూమెంట్ లో లాస్ట్ ఇచ్చినటువంటి స్లోగన్ అది డూ ఆల్ డై అంచేత ఈ డూ ఆర్ డై స్పిరిట్ ఈస్ నెంబర్ వన్ డూ ఆర్ డై కాదు లెటర్ దర్శన్ ఆలోచిద్దాం ఆలోచించి సంభవం అవుతే చేద్దాం సంభవం కాకపోతే చేద్దాం కానీ ఈ సంభవం అవుతుందా అవదా అనేటటువంటిది కూడా ఉచ్చలోకాల నుంచి ప్రేరణ వస్తే ప్రజ్ఞ అంటాం మనం మామూలు భౌతిక జగత్తు నుంచి వస్తే విజ్ఞానము అంటాం ఇప్పుడు మనం అంతా ఉన్నది ఎటు విజ్ఞానం అనే క్వశ్చన్ లో ఉన్నాం సైన్స్ లో ఉన్నాం సైన్స్ టెక్నాలజీ లో ఉన్నాం అంతేత మనం ఏం చెప్పినా విన్నాం సైన్స్ చెప్తానంటే వింటాం చాలా సమస్య చూడండి ఇది ఎదుర్కొండా ఉన్నటువంటి రాయిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటే నమ్మం కానీ ఎదుర్కొండా ఉన్నటువంటి రాయిలో ఆటమిక్ ఎనర్జీ లాంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఉంది అంటే ఒప్పిస్తాం టెక్నికల్లీ బోత్ మీన్ ద సేమ్ థింగ్ ఉంటే కదా ఎదుర్కొండా ఉన్నటువంటి రాయిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు సైన్స్ స్టూడెంట్ తెలియదయ్యా మీకు ఎన్ని పరమాణువులు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని లక్షల కోట్ల పరమాణువులు ఉంటాయి అందులో ఒక్కొక్క పరమాణువులు ఒక్కొక్క ఆటమ్ బాంబు తయారు చేయగలిగే శక్తి ఉంది అంటే ఆ రాయిలో అనంతమైనటువంటి శక్తి ఉంది అన్నారు అనుకోండి ఒప్పేసుకుంటారు బట్ వాట్ వీ ఆర్ సేయింగ్ ఒకటే చెప్తున్నాం మనం అనంతమైన శక్తి ఉందనే అంచేత ఈ సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది ద పొటెన్సీ ఆఫ్ నెంబర్ ఫైవ్ విజ్ఞానము ఇది నెంబర్ ఫైవ్ యొక్క పొటెన్సీ నెంబర్ ఫోర్ ద పొటెన్సీ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ నెంబర్ సిక్స్ ద పొటెన్సీ ఆఫ్ డివోషన్ నెంబర్ సెవెన్ ద పొటెన్సీ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవి ఏడు ఈ ఏడు శక్తుల్ని ఉపయోగించుకుని అంటే నెంబర్ వన్ సంకల్పము నెంబర్ టూ ప్రజ్ఞ నెంబర్ త్రీ కర్మ ఆర్ యాక్షన్ నెంబర్ ఫోర్ బ్యాలెన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ జ్ఞానము నాలెడ్జ్ నెంబర్ సిక్స్ డివోషన్ భక్తి నెంబర్ సెవెన్ ఆర్గనైజేషన్ వ్యవస్థ స్పిరిచువల్ లైన్ లోకి వచ్చేసరికి రిచువల్ అంటాం ఈ నెంబర్స్ తో పాటు ఇంకొక రెండు నెంబర్స్ మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఈ ఎయిట్ అండ్ నైన్ యొక్క నెంబర్స్ పొటెన్సీ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది అది ఆ రాసే విధానంలో మీకు దాని పొటెన్సీ అర్థమవుతుందా టూ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో ఇది సెవెన్ తర్వాత వచ్చేటటువంటి ఎయిత్ పొటెన్సీ నైన్త్ పొటెన్సీ టెన్త్ పొటెన్సీ ఈ మూడు పొటెన్సీలు స్పిరిచువల్ లైన్ లో కాల్ అయిపోతుంది మహాభారత యుద్ధ కాలంలో దిస్ ఇస్ ద పొటెన్సీ విచ్ వాజ్ రివీల్ ఎనిమిది అనేటటువంటి పొటెన్సీయే రివీల్ చేయబడింది దీని తర్వాత రామకృష్ణ పరమహంస మీకు ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ గుర్తుంది అనుకుంటాను వినబడి నవ్వు అది కూడా ఆయన ఆ నెంబర్ నైన్ అనేటటువంటి పొటెన్సీకి సింబల్ దీని తర్వాత మనం అందరం ఏ అవతారం గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అది నెంబర్ టెన్ పదవ అవతారం అంచేత ఇక్కడ సంఖ్యల్ని మీరు సంఖ్యలుగా మాత్రమే చూడదలుచుకుంటే మిస్ అయిపోతాం మనం సంఖ్యల్ని సంఖ్యలుగా చూడకండి దానిని ఒక భావనాత్మక విశేషంగా చూడండి ముఖ్యంగా సీక్రెట్ డాక్టర్లో కానీ భగవద్గీతలో కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ బుక్ లైక్ సావిత్రి కానీ ద నెంబర్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎ పొటెన్సీ ఆ నెంబర్స్ కూడా చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ ఉంది దాని తర్వాత ఇందులోనే ఫోర్త్ దాంట్లోనే ఈ సెవెన్ నెంబర్స్ తర్వాత మనిషికి బాధ కలిగించేటటువంటివి నూట ఎనిమిది కారణాలు ఉన్నాయి అని చెప్తాడు లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చదువుకున్నాం పన్నెండు రాసులు తొమ్మిది గ్రహాలు పన్నెండు ఇంటూ తొమ్మిది నూట ఎనిమిది 
ఈ ఏడు మార్గాలలో కనుక వీటిని పన్నెండు రాసుల్ని కనుక మనం నడిపించగలిగితే ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు వస్తాయి ఇంతవరకు మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో చదువుకున్నాం ఇవాళ విల్ గో అహెడ్ ఈ ముందుకు వెళ్లే ముందు అసలు ప్రళయ స్థితి అంటే ఏంటి అసలు ఈ ప్రళయ స్థితి గురించి ఇంత తాపత్రయం తీసుకుని ఇంత రకాలుగా పేచీలు పెట్టి మరత పేచీలు పెట్టి కన్ఫ్యూజ్ చేసి పారేసి ముందుకు రాసింది ఆవిడ ఇన్ ద బిగినింగ్ దేర్ వాజ్ ద వర్డ్ ముందు శబ్దం ఉంది దెన్ లైట్ అండ్ క్రియేటివ్ స్టార్టెడ్ సింపుల్ ప్రాసెస్ కదా ఇంత గందరగోళం పడతాయి ఎందుకు ఎందుకు గందరగోళం పడాలి అని ద ఎంటైర్ సీక్రెట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ లైఫ్ లైజ్ ఇన్ యువర్ స్లీప్ మార్చ్ ఇన్ యువర్ వెహికల్నెస్ రిపీటెడ్ గా మొదటి క్లాస్ నుంచి నేను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను నేను మీరు ఎప్పుడు ఏ విధంగా అయినా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రగతి సాధించాలి అనుకుంటే భౌతిక జగత్తులో మీరు మీరు సాధించింది జీరో మీరు ఎంత గొప్ప అవతార పురుషులైనా ఎంత గొప్ప మేధావులైనా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో జీరో అందుకే నైంటీ పర్సెంట్ సాధన ఆఫ్ ఆధ్యాత్మిక జగత్ కంటి కనిపించవు అవి ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో మనకి తెలియదు కంటి కనిపించేటటువంటి సాధన ఏంటి అంటే వాళ్ళ పోస్టర్స్ మాత్రమే కనిపిస్తే వాడు కూర్చున్నాడు అని లోపల ఏం జరుగుతుందో లోపల ఎంత రకాలైనటువంటి మ్యాజిక్ జరుగుతున్నాయో తెలుసుకోవటానికి ఇది చెప్తున్నాడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు మనం నిద్రపోయాం ఇవాళ రాత్రి లయం అయిపోయింది నాశనం అయిపోలేదు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ద వర్డ్స్ ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో మనం యూజ్ చేసేటటువంటి వర్డ్స్ మామూలు వర్డ్స్ కాదు అవి లయం అయిందన్నాడు వాడు లయం అవటము నాశనం అవటానికి చాలా తేడా ఉంది లయం అవటం అంటే ఏముంది ఇప్పుడు ఒక నీరు ఉందనుకోండి నీళ్లలో ఇది మెల్లిగా ఈ వస్తువుని వేస్తున్నాను నేను మిల్లిమిల్లిగా 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 ఆ వస్తువు నీళ్లలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ వస్తువు మీకు కంటి కనిపించడం లేదు నీళ్ల లోపల లీనం అయిపోయింది కంప్లీట్ గా లీనం అయిపోవటం వల్ల లయం అయిపోవటం వల్ల ద టెర్మినాలజీ ఇస్ వన్ అంటే ఏమైంది అక్కడ ఏ వస్తువ నాశనం లేదు ఏ వస్తువ దాని స్వరూపాన్ని కోల్పోవటం లేదు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నేను ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వస్తుంది అంటే దీని తర్వాత వచ్చే చాప్టర్స్ లో నిర్వాణము లేక మోక్షము అనే పదాన్ని వాడతాడు ఈ పదాన్ని చాలా బాగా భ్రష్టు పట్టిన చేసాం మనం ఎందుకు అది తప్పు పట్టిన చేసాం అంటాం అంటే ఈ మానవ జీవితానికి విలువ లేదు ఈ ఈ ప్రపంచంలో మనం ఏం సాధించలేము ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నది దుఃఖమే ఎక్కడ చూస్తే ఉంది అంతా దుఃఖమే కదా ఎవరిని చూసినా దుఃఖానికి కారణమే కదా అసలు జన్మే దుఃఖానికి కారణం అంచేత ఏం చేయాలి మనం సావిత్రి క్లాస్ లో చెప్తాను నాటకర్ణి గారు మీరు హాయిగా ఏ నాచుకో వెళ్ళిపోండి నేను అంటే బద్రీ నాచుకో ఫలానా నాచుకు వెళ్ళిపోండి అని చెప్తూ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ ఫ్లాట్స్ అక్కడ కొనండి అంటారు ఆయన ఇచ్చేదంటే మీరు బాగా మనుషులు బురకెక్కిన చేశారు మానవ జీవితంలో సుఖం లేదు మానవ జీవితము కష్టాలమయము కన్నీళ్లమయము అందువల్ల ఇక్కడ మీకు సుఖం పొందే ప్రసక్తే లేదు మీరు సుఖం పొందాలంటే ఎక్కడ పొందాలి లలిత సహస్రనామం చూడండి ఏం చెప్పింది ఆవిడ బయట జగత్తులో ఏమీ లేదు అంతర్ జగత్తులో అంతా ఉంటుంది బహిర్ముఖ సుధుర్లత సమాధాజ్య బహిర్ముఖ సుధుర్లత కానీ ఆ లలిత సహస్రనామే చాలా చెప్పింది ఉన్మేష నిమిషోత్పన్న విపన్న భువనావళి అని కూడా చెప్పింది మనకు నచ్చింది మాత్రమే తీసుకుంటాం మీటా తీసుకోవచ్చు కూడా అది ట్రూత్ కావాలంటే టొటాలిటీ తీసుకోవాలి మనం అంచేత ఇక్కడ నేను ఆ మోక్షము నిర్వాణము అనే పదాన్ని నేను తీసుకొచ్చి ఎందుకు ఇంత గట్టిగా నొక్కి చెప్తున్నాను అంటే ఈ భౌతిక జగత్తుని ఆధ్యాత్మిక సాధనకి ఉపయోగపడే అద్భుతమైనటువంటి ప్రయోగశాలగా మీరు గుర్తించకపోతే సీక్రెట్ ఆక్షన్ అనవసరం మీరు కళ్ళు మూసుకుని ఏచ్చెట్టు కిందో సోకాళ్ళు ముక్తికి ప్రయత్నించటమే మంచిది కానీ ఇక్కడ మీకు ముక్తి లభిస్తుంది అంటే నేను ఇప్పుడే మీకు రాసి చెప్తున్నాను బల బుద్ధి చెప్తున్నాను కానీ బల బుద్ధను ఇంకేంటి నా చేనే పెడుతుంది కానీ ముక్తి అనే పదానికి ప్రపంచాన్ని వదిలేసి నేను ఒక్కడనే ఎక్కడో ఆనందంగా జీవించదలుచుకుంటున్నాను అనే ఉద్దేశంతో మనం సీక్రెట్ డాక్టర్ జోలికి వచ్చామంటే లాభం లేదు కానీ మానవ జాతి మొత్తానికి కూడా ఆనందాన్ని ఇవ్వటానికి మనం ఏదైనా రహస్యము కనుగొనగలమా ప్రపంచం అంతా చీకట్లో ఉంటే ఓ ఎడిసన్ మనుషులందరికీ వెలుతురిద్దాం ఉన్నాడు చెడు ఓ రైట్ బ్రదర్స్ 
మనుషులందరూ ఎగరాలి అనుకున్నాడు ఏరోప్లేన్ వచ్చింది అలాగే ఇస్వింగ్ మెషిన్ అలాగా మనం అందరం కూడా ఋషులు లేక మహాత్ములు అందజేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని కేవలము మన కోసమే కాకుండా అందరికీ సుఖం కలగజేయటానికి కావాల్సినటువంటి ప్రయోగాలు సాధనలు చేసేటటువంటి ధైర్యము ఉన్నదా సాహసము ఉన్నదా అందుకే చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు ఈ మధ్య విన్న వాళ్ళలో కూడా చాలా మంది నాన్నగారు చెప్తూ ఉంటారు ఆయన కూడా ఒకసారి చెప్పారు ఇక్కడ ఈ మధ్యనే ఐదారు రోజుల కిందట సాధన అన్నది ఒక అద్భుతమైనటువంటి పరాక్రమం అది ఏదో పిల్లలు వాళ్ళు చేసేది ఏం కాదు యు హ్యావ్ టు ఫైట్ మూడు రకాలైనటువంటి శక్తులతో మీరు యుద్ధం చేయాల్సి వస్తుంది అంటాడు ఆయన ఆ మూడు రకాలైనటువంటి శక్తులు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇది చదివాక ఆ శక్తుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫిఫ్త్ లైన్ డార్క్నెస్ ఎలోన్ ఫీల్డ్ ద బౌండ్లెస్ ఆల్ ఏ ఫార్ ఫాదర్ మదర్ అండ్ సన్ వర్ వన్స్ మోర్ వన్ and the sun had not awakened at for the new green and his pilgrimage there on father mother son ee triputi rakarakalaga vastu untundi maniki sattva raja samam gunalu satya nidra sthiti sapana sthiti jagrata ee moode vastayi anduke deeni three dimensional world antam manam ee moode vastayi ikkada na length breadth height ఈ మూడు కూడా లేవన్నాడు అక్కడ కానీ ఈ మోక్షా స్థితి లేకపోతే మన మనస్సుని ఉపయోగించుకుంటూ అసలు ఈ సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని మనం ఛేదించుకుని అసలు ఈ సృష్టికి ఏదైనా ఒక పర్పస్ ఉందా పర్పస్ ఉంటే నాకు ఆ పోయం గుర్తురావు నేను మాస్తాను చాలా అద్భుతమైన పోయం పోయం ఉంది సావిత్రిలో అందులో ఆ భావం చెప్తాను నేను మనిషి ఈజ్ అనే డైయింగ్ విరలింగ్ గ్లోబ్ ఒక గుండ్రంగా తిరుగుతున్నటువంటి చావుకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఒక గ్లోబ్ పృథ్వీ మీద ఉన్నాడు వాడు తలెత్తి పైకి చూస్తున్నాడు వాళ్ళు వాడు తలెత్తి పైకి చూస్తున్నాడు కింద చూస్తున్నాడు మైక్రోస్కోప్ తో టెలిస్కోప్ తో దాంతో ఎక్కడ ఇంకో మానవుడు కనిపించడం లేదు వాడికి మానవ జాతి అనేది హోమో సబైన్స్ అనేది ఎక్కడా కనిపించడం లేదు వాళ్ళు గత ఇరవై ఐదు ఏళ్లగా యాజ్ అ సైన్స్ లెక్చరర్ నాకు తెలుసుది వాళ్ళు ఎంత అవసరం పడుతున్నారో వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా ఇంకొక మనిషి మాత్రుడు ఎక్కడైనా ఉన్నాడా హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే లేదు ఈ సీన్ కాలేదు ఒంటరిగా ఉన్నాడు అనిపిస్తుంది పెద్ద ఎంత భయంగా ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఒక్కడిని అలా వదిలేస్తే మానవ జాతి మొత్తం అంతగా అలాంటి మానవుడు ఒంటరిగా ఉన్న మానవుడు సైన్స్ అని పట్టుకున్నాడు పట్టుకుని ఏం చేస్తున్నాడు చేయగలుగుతున్నాడు కొంపలు అంటుకుపోయే పరిస్థితి తెచ్చుకున్నాడు వాడు చేసిన ప్రతి పని కూడా మన ఇరవై శతాబ్దంలో చూస్తే రెండు వాళ్ళు వాచ్ పొలిటికల్ గా చూసుకున్నాం అనుకోండి ఏ పొలిటికల్ ఆఖరికి కమ్యూనిజం అది ఏదైనా ఇస్తుంది అనుకుంటే అది ఫ్లాప్ అయింది అంచేత మనిషి ఏదైనా సరే ఒక సిస్టమ్ ని అనుసరించి పోనీ మనం సుఖంగా ఉందామా అనుకుంటే అక్కడ సుఖంగా లేడు వాడు మరి ఈ మొత్తము మానవ జాతి మెరకిల్ కానీ మనిషి గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఏమనిపిస్తుంది వీడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తి అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపిస్తుందో మనం చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం కేవలము రూపాయి విలువ చేసేటటువంటి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ తో ఈ శరీరం నిర్మించుకున్నాం ఎలాంటి శరీరం నిర్మించుకున్నాం హార్ట్ లంగ్స్ మజిల్స్ బోన్స్ టిష్యూస్ హెయిల్స్ ఇన్ని రకాల మ్యాజిక్ జరుగుతున్నటువంటి హ్యూమన్ మైండ్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ముందుకు వెళ్లగలదా అంటే జవాబ్ ఏమిస్తోందంటే ఇక్కడ మాదర్ మదర్ ఫాదర్ సన్ ఈ మూడు టైప్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ మీరు పట్టుకోగలిగితే మదర్ ఫాదర్ సన్ మన వద్దు మన హిందూ ఐడియాలో చూడగలుగుతాం బ్రహ్మ విష్ణువు మహేశ్వరుడు లేకపోతే శివుడు ఇది వద్దు సత్ చిత్ ఆనంద్ మూడు ద కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని శబ్దములు వలె పట్టుకోకండి మీరు స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ లాగా పట్టుకోండి ఏంటంటాం స్టేట్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ అంటే నా ఉద్దేశం నిద్ర నిద్ర పోతున్నాము ఇట్స్ ఓకే ఇట్ ఈస్ అవాయిడ్ 
కానీ నిద్ర స్థితి అనే స్టేట్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఉందే ద యూనిఫామ్ స్లీప్ స్టేట్ ట్రోట్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ మీరు ఒక యూనివర్సల్ స్లీప్ స్టేట్ అనే కాన్షియస్నెస్ ని కనుక మీరు ఊహించుకోగలిగితే ఆ యూనివర్సల్ స్లీప్ కాన్షియస్నెస్ లో ఏ ఉంటుందో మీరు ఊహించగలరా నేను నిద్రపోయాను గాఢ నిద్రలో ఉన్నాను నువ్వు నిద్రపోయావు గాఢ నిద్రలో ఉన్నావు సడన్ గా మనం అందరం గాఢ నిద్రలో ఎడిపోయాము దట్ ఇస్ ఇమాజిన్ మనం అందరమే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుడు గాఢ నిద్రలో ఎడిపోయాడు వి ఆర్ ఆల్ ఇన్ ఎ యూనివర్సల్ స్లీప్ స్టేట్ ఆ యూనివర్సల్ స్లీప్ స్టేట్ లో ఏముంటుంది దానికి ఆన్సర్ చెప్తాం మీరు ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ అదే మళ్ళా చెప్తాను చూడండి ఈ సెంటర్ లో ఆన్సర్ ఉందో లేదో చూద్దాం డార్క్నెస్ ఎలోన్ ఫీల్డ్ ద బౌండ్లెస్ ఆల్ ఫార్ ఫాదర్ మదర్ అండ్ సన్ వర్ వన్స్ మోర్ వన్ అండ్ ద సన్ హ్యాడ్ నాట్ ఎవేకెన్ ఎట్ ఫర్ ద న్యూ వీ అండ్ హిస్ పిలిగ్రమేజ్ తేరా నేను నిద్రపోయాను నిద్ర లేస్తాను ఎలా నిద్ర లేస్తాను నేను కెమిస్ట్రీ లెక్చర్ గా నిద్ర లేస్తాను నువ్వు నిద్ర లేస్తావు మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ గా నిద్ర లేస్తావు ఆయన నిద్ర లేస్తాడు తెనాలి పొలిటికల్ సైన్స్ లెక్చర్ గా నిద్ర లేస్తాడు కదా అంటే ఏమైంది నిద్రాస్థితిలో ఎవరం మారలే ఎవరము ఎక్కడున్నావో అక్కడే ఉన్నాం మరి ఏంటి పోయింది వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ వి ఆర్ మిస్సింగ్ ఫామ్ పోయింది నేమ్ పోయింది ఈ ఫామ్ లేదు ఈ నేమ్ లేదు యూనివర్సల్ స్లీప్ లోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి అదే కదా ప్రళయం అంటే ప్రళయంలో ఏం జరుగుతుంది అన్ని నిద్రపోతున్నాయి ఏ స్టేట్ లో నిద్రపోతున్నాయి ఈ మూడు స్టేట్లు లేవు జాగ్రత్తావస్థ లేదు స్వప్నావస్థ లేదు నిద్రావస్థ కూడా లేదంటున్నాడు అక్కడ ఇంకేత నిద్రావస్థ అనేది మనం చెప్పుకోగలుగుతున్నాం వై ఆర్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ఆ యూనివర్సల్ స్లీప్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నిద్ర స్థితి అనేటువంటి స్థితికి వాల్యూ ఉండదు ఈ మూడు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి ఈ మూడింటిని మనం చాలా సార్లు తిప్పి తిప్పుకుని వస్తాం మనం నిద్ర స్వప్నము జాగ్రత్త అవస్థ అండ్ విత్ ఆల్ దట్ నేను మళ్ళా మీకు గుర్తు చేసుకోలేదు ఏంటి నిద్ర స్థితే మన ఒరిజినల్ స్వరూపము నిద్రా స్థితి కంటే తక్కువ స్థితిలో మీరు ఆలోచించటం మొదలైతే స్పిరిచువల్ లైఫ్ లోకి మీరు అడుగు పెట్టలేదు స్పిరిచువల్ లైఫ్ లోకి మీరు అడగబెట్ట అడుగు పెట్టబోతున్నారు తప్ప సమాధి స్థితి అంటాం నిద్ర సమాధి స్థితి అని శంకరాచార్య వారు శివమానస్ పూజలో చెప్తారు అంచేత అంటిల నెల్ల మీరు కాన్షియస్ గా నిద్రా స్థితిలోకి వెళ్ళగలిగితే తప్ప స్పిరిచువల్ లైన్ లోకి అడుగు పెట్టుకున్నాం అనే భ్రాంతిలోకి వెళ్ళకండి కొన్ని కోట్ల నామజపం చేశాను లేకపోతే ముప్పై ఏళ్ళ బట్టి నేను మౌనంగా ఉన్నాను నాకు గోరు చూశారా డెబ్బై ఏళ్ళ బట్టి నేను మీకు కనిపిస్తూ ఉంటారు కాశీని అందుకని చెప్పాను ఆయన డెబ్బై ఏళ్ళ బట్టి ఆ గోరు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు ఈ ఆడవాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ ఫ్యాషన్ మేము రెండు మూడు ఆయనతో పోటీ పడాలి ఉండదు డెబ్బై ఏళ్ళ బట్టి ఆయన గోరు కట్ చేయలేదు నేను చూశాను ఆయన ఆయన ఏమంటాం మేము నాక్కును అలా బాబా అంటాం నాక్కున్న అంటే గోరు అనమాట అది ఆయన బాబాత్వానికి ఏంటంటే గోరు ఇది అంచేత మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో అడుగు పెట్టదలుచుకుంటే జాగ్రత్త స్వప్న సుషిప్తి అవస్థలకి ఆవల మనం వెళ్ళాలి దానికంటే ముందు వెళ్ళలేము అనేది ఇక్కడ చెప్తోంది డార్క్నెస్ ఎలోన్ ఫీల్డ్ ద బౌండ్లెస్ ఆల్ ద ఫాదర్ అంటే నిద్రాస్థితి ద మదర్ స్వప్నాస్థితి అండ్ సన్ జాగ్రత్త అవస్థ వర్ వన్స్ మోర్ వన్ ఈ మూడు కలిసిపోయి అందులో and the sun has not awakened at for the new he malla sun jagrata avastha oste tappa malla srushti begin kaadu sixth stanza one lo sixth line the seven sublime lords and the seven truths had ceased to be repeated ga number seven man dikirke chaala saalu vastu untundi అంచేత ఈ నెంబర్ సెవెన్ అనే పొటెన్సీని కనుక మీరు బాగా అర్థం చేసుకోలేకపోతే సెవెన్ అర్థం చేసుకోకండి ఏడు అనే ఒక గీత గీసేసాం మాకు ఏడు తెలియకపోవటం ఏంటి సెవెన్ తెలుసు మీకు సెవెన్ అనే పొటెన్సీ మీకు తెలియటం లేదు సెవెన్ అనేటటువంటి పొటెన్సీలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటి అంటే సెవెన్ అనేటటువంటి పొటెన్సీని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా 
ఈ ఫిజికల్ బాండేజ్ నుంచి దూరం అయిపోతాడు ఫిజికల్ బాండేజ్ ని దాటగలిగేటటువంటి శక్తి వచ్చినప్పుడే సెవెన్ అనేటటువంటి సంఖ్యను మనం వాడుతాం చూద్దాం ఎలా వాడుతాం దాన్ని ఈ తర్వాత సెంటెన్స్ సరే చెప్తాను ద సెవెన్ సప్లైన్ లాడ్స్ అండ్ ద సెవెన్ ట్రూత్స్ హ్యాడ్ సీజ్ ఇట్ టు బీ అండ్ ద యూనివర్స్ ద సమ్ ఆఫ్ నెసెసిటీ వాజ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ పరా నిష్పన్న పరా నిష్పన్న అన్న నిర్వాణ అన్న సమాధి అన్న ఒకటే యూట్ పర్ఫెక్షన్ పరా నిర్వాణ టు బి అవుట్ బ్రీతెడ్ బై దట్ విచ్ ఈస్ అండ్ ఈజ్ నాట్ నాట్ వెవెన్ సప్లైన్ లాడ్స్ సెవెన్ ట్రూత్స్ కి మనం నాలుగు వేదాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం అలాగే నాలుగు పురుషార్థాల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఉండవలసిన అక్కడ ఏంటి అంటే ఏడు వేదాలు ఏడు పురుషార్థాలు ఉండవలసింది ఇంచేత మనం నాలుగు గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే సీక్రెట్ డాక్టర్ లో సెకండ్ వాల్యూమ్ లో వస్తుంది మనకి హ్యూమన్ గ్రోత్ లో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి ఎర్త్ కూడా ఏడు జన్మలు ఎత్తాల్సి వస్తుంది అంటాడు భూమి ఒకసారి వచ్చింది లయం అయిపోతుంది మళ్ళా ఒకసారి పుడుతుంది లయం అయిపోతుంది మళ్ళా ఒకసారి పుడుతుంది లయం అయిపోతుంది అలాగా ఒక్కొక్కసారి పుట్టి ఒక్కొక్కసారి లయం అయిపోతూ ఉంటే ఒక్కొక్క ట్రూత్ విల్ బి రివీల్డ్ ఈ ఒక్కొక్క ట్రూత్ రివీల్ అవుతూ ఉన్న కొద్దీ ఇప్పుడు ఫోర్ ట్రూత్స్ ఫోర్ వేదాలు ఉన్నాయి కానీ మహాభారతానికి ఒక తమాషా అయిన పేరు ఉంది ఏం పేరు ఉంది దానికి పంచమ వేదము అని ఇంకా మనం పంచమ వేదము కానీ ఇంకా వేదము అనేటటువంటి షార్ప్నెస్ దానికి రాలేదు అబ్సల్యూట్నెస్ ఇంకా రాలేదు దానికి తీసుకురావాలి మిల్లిమిల్లిగా మనమే తీసుకొస్తాం ఇఫ్ నాట్ వూ అవర్ జనరేషన్ తీసుకురావాలి తీసుకురాకపోతే ఈ అతి యొక్క సైకిల్ కంప్లీట్ కాదు అంచేత ద సెవెన్ సబ్లైమ్ లాడ్స్ అండ్ సెవెన్ ట్రూత్స్ హ్యాడ్ సీజ్ అంటే ఎక్కడ గురించి చెప్తుంది ఇది వరకు కల్పనలో ఆ ఏడు రౌండ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ మనం తర్వాత అర్థం చేసుకుందాం వాటిని ఆ ఏడు ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ క్లోజ్ అయిపోయి ఏడు ట్రూత్స్ డెవలప్ అయిపోయి ఏడు రకాలైనటువంటి వేదాలు డెవలప్ అయిపోయి అన్ని కూడా అలా ఉన్నాయి హాయిగా నిద్రాస్థితిలో 